கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸ் சாப்டர் செவன் ஆஃப் தமிழ்நாடு ஸ்டேட் புக்கில் இருந்து ஸ்டேட் போர்ட் ப்ளஸ் டூ புக்கில் இருந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் கம்பெனி அக்கௌண்ட்ஸ் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கம்பெனிங்கிற கான்செப்ட் முதல் பார்ப்போம் ஸோ ஏபிசின்னு ஒரு கம்பெனி இட் இஸ் இன் நீட் ஆஃப் சே ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு டென் தௌசண்ட் லேக்ஸ் தேவைப்படுது லேக்ஸ் விட்டுரும் இப்போதைக்கு டென் தௌசண்ட் தனிப்பட்ட ஒரு ஆளால் எப்படி இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் இந்த அமௌண்ட்டை ஓகே தனிப்பட்ட ஒரு ஆளால் இதை இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது டென் தௌசண்ட் லேக்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஹண்ட்ரட் குரோர்ஸ் ஸோ ருபீஸ் இன் லேக்ஸ் லேக்ஸ் விட்டுங்க பத்தாயிரம் ரூபாய் ஒருத்தரால் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாது பட் பத்தாயிரம் லட்சம் இல்லை ஆயிரம் கோடி இல்லை நூறு கோடி இருந்தாலும் அந்த தொழில் செய்ய முடியும்னு சொன்னால் தனிப்பட்ட நபரால் பண்ண முடியாது ஒரே ஆள் ஹார்ட் ஹேண்ட் மணியை இன்வெஸ்ட் பண்ணி பிஸ்னஸில் போட்டு ஸ்டா ரன் பண்ணும்போது அந்த பிஸ்னஸ் லாஸ் ஆச்சுன்னு இவர் லைஃப் காலி அப்போ ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட் கொண்டு வந்தால் அந்த கம்பெனி கான்செப்ட் கம்பெனியில் என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த காலத்தில் அதை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கப்பல் கவுந்த மாதிரி ஏன் கன்னத்தில் கை வச்சுட்டு உட்காந்துருக்குறேன் ரொம்ப சிம்பிள் அது என்னென்னா ஸோ மச் ஆஃப் அசெட் கையில் இருக்க சொத்துக்கிட்டெல்லாம் எடுத்து ஃபாரினில் போயிட்டு குட்ஸை வாங்கிட்டு இந்தியாவுக்கு வந்து சேல் பண்ணி லாபம் சம்பாதிப்பாங்க ஒரு முறை ஃபாரின் ட்ரிப்பு போயிட்டு வந்தானா அவ்வளோ சம்பாதிப்பான் இங்கேருந்து இருக்கிற குட்ஸை ஃபாரின் கொண்டு போவோம் அங்கே ப்ராஃபிட்டில் சேல் பண்ணுவாங்க அங்கே இருக்கிறத வாங்கிட்டு இங்கே கொண்டு வந்து இங்கே ப்ராஃபிட்டில் சேல் பண்ணுவாங்க ஆனால் கப்பல் நடுவில் கவர்ந்துச்சுன்னு என்ன ஆகும் முடிஞ்சு போச்சு கதை ஆனால் நல்ல ப்ராஃபிட் ரிஸ்க் வந்து என்னது ரிஸ்க்கு லைஃபே காலி பண்ணிவிடும் அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா பிக் பீப்புள்லாம் பிக் ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா நாம் நம்ம குடும்பத்துக்கு தேவையான பணத்தை வச்சு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பணம் தேவை இல்லைன்னு நினைக்கிற எக்ஸ்ட்ரா பணத்தை மட்டும் தனியாக போட்டு தொழில் செய்யலாம்னு கொண்டு வந்தாங்க தான் கம்பெனி கான்செப்ட் இது மாதிரி ஒரு ஊரில் இருக்கிற ஒரு ஆயிரம் பேர் சேர்ந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பணத்தை போட்டாங்க அந்த பணம் பெரிய பணமாக ஆச்சு அதை வச்சு பிஸ்னஸ் பண்ணாங்க லாபமும் நஷ்டமாக அந்த பணத்தோட போயிடணும்னு கொண்டு வந்தாங்க அதான் கம்பெனி அப்படி வந்தால் தான் இது அப்படி வந்த கான்செப்டில் ஒரு கம்பெனி பெரிய கம்பெனி பல நாட்டை உண்டுலன்னு பண்ணிச்சு என்ன கம்பெனி தெரியுங்களா ஈஸ்ட் இந்தியா கம்பெனி சிக்ஸ்டீன் ஹண்ட்ரட்ஸில் ஆயிரத்தி அறுநூறு ஓகே முகல் ரூலிங் பீரியடில் தே என்டர் இன் டு இண்டியா டு டூ தேர் பிஸ்னஸ் இன் இண்டியா இந்தியாவில் தொழில் செய்யணும்னு வந்தாங்க அந்த கம்பெனி தான் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி தான் என்டையர் இந்தியாவை ரூல் பண்ண ஆரம்பிச்சது இல்லையா அதான் திரும்பி ஸ்ட்ரீ கம்பெனிக்காரன் வந்துட்டான்டா அப்படிம்பாங்க அவ்வளோ பவர்ஃபுல் தேர் அவ்வளோ பவர் எப்படி கிடைச்சிது அவ்வளோ பேர்த்தோட கொஞ்சம் கொஞ்சம் பணம் சேர்ந்து அவ்வளோ பெரிய கம்பெனி ஆயிடுச்சு அவ்வளோ பேர்த்தோட பணம்பா அவ்வளோ பேர்த்தோடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் தென் இட் பிகம் ஸோ பிக் ஸோ பிக் ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி எயிட்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் சிப்பாய் மிட்சினி நடக்கும்போது ஓகே ஆட்டோமேட்டிக்காக தெர்ஸ் வாஸ் லாட்ஸ் ஆஃப் கொலாப்ஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த கம்பெனி கேம் அண்டர் த டைரக்ட் கண்ட்ரோல் ஆஃப் பிரிட்டிஷர்ஸ் கவர்மெண்ட் அவங்க கண்ட்ரோல் போயிடுச்சு ராணியோடைய கண்ட்ரோல் போயிடுச்சு எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் தட் கம்பெனி வாஸ் க்ளோஸ்ட் எயிட்டீன் எயிட்டி ஃபோர் பிஃபோர் இண்டிபெண்டன்ஸி க்ளோஸ்ட் ஆனால் அந்த கம்பெனியில் ஷேர் ஹோல்டர்ஸாக இருந்தவங்க சில பேர் இன்னும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொத்து அதிலேருந்து வச்சுருந்துருக்குறாங்க அவங்க டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் நேமில் அந்த பிஸ்னஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க ஈஸ்ட் இண்டியன் டீ கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈஸ்ட் இண்டியா டீ ரூம் கம்பெனிலாம் பேர் வச்சு ரன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபைவில் மேத்தா அப்படிங்கிறவர் ஆனந்த் மகேந்திரா அப்படிங்கிறவரோட சேர்ந்து மகேந்திரா கா வெஹிக்கிள்ஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இல்லையா ஆனந்த் மகேந்திரா அவங்க கூட சேர்ந்து இந்த ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி வாங்கிட்டாங்க யார் இந்த குட்டி குட்டி ஷேர்ட்ஸ்லாம் வச்சு கடைசி திவாலான கம்பெனி வேறு ஒரு நேமில் திரும்ப ஃபார்ம் பண்ணாங்க அந்த ஃபார்ம் பண்ண டிஃப்ரெண்ட் ஃபேம் அதே நேமில் ஃபார்ம் பண்ண கம்பெனி ஈஸ்ட் இண்டியா டீ ரூம் கம்பெனி டீ ரூம் கம்பெனி இப்போ இல்லை கஃபேட்டேரியா காஃபே டே அப்படி காஃபி டே கஃபே டேவா காஃபி டே காஃப் கஃபே டே ஸோ காஃபி டே அப்படின்னு நம்ம சொல்கிற மாதிரி அப்போ வந்து என்ன அவங்க வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஈஸ்ட் இண்டியன் ஈஸ்ட் இண்டியா ரூம் டீ ரூம் அப்படின்னு பேர்லாம் வச்சுருந்தாங்க ரொம்ப பேர் அதெல்லாம் ஷேர்ஸ் வச்சுருந்தாங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மேத்தா அண்டு ஆனந்த் மகேந்திர சேர்ந்து வாங்கிட்டு அந்த கம்பெனி பேரே மாற்றினாங்க ஈ ஈஸ்ட் இண்டியா கம்பெனி இன்றைக்கி வந்து டீ ப்ராடக்ட்ஸ் காஸ்ட்லியான டீ டீ சேல் பண்ணுற கம்பெனிப்பா சார் டீ தானே சார்னு சொன்னிங்கன்னா இந்த சாட்சியாக இருக்கல ஒரு சாட்சி ஒன் ஒன் டைம் நீங்கள் டீ 
the company which was ruling india by the time india were rule panna and the company na vaangunu nanicha adanal da vaangane appadina appadina or company de power paarenga adukatha indha illustration kudutha ipo abc ingra company la or 10000 rupay alana 10000 lakhsham rupay theva appdi sonaka idha part part ah break pannanga pala pethukku a b c adha mari n number aalunga kitta irundhu nee or 10 rupay kudu nee or 10 rupay kudu appdi vaangnaanga right 10 rupay minimum in multiplication of 10 இது கேபிட்டல் இது ஷேர் ஆஃப் கேபிட்டல் இது ஷேர் ஆஃப் கேபிட்டல் ஓகே திஸ் இஸ் ஷேர் ஆஃப் கேபிட்டல் அந்த பார்ட் பார்ட்டாக வாங்கி கலெக்ட் பண்ண கேபிட்டல் ஃபார் ஏபிசிக்கு வந்து ஷேர் கேபிட்டல் நம்ம சொல்லுவோம் ஐ ஹோப் சிக் குட் நாட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஷேர் கேபிட்டல் அப்படின்னா ஷேர் இஸ் நத்திங் பட் எ யூனிட் ஆஃப் கேபிட்டல் ஆஃப் ஏ கம்பெனி ஓகே இதில் இவங்களுக்கு போட்ட பணம் பத்து ரூபா நஷ்டம் ஆச்சுன்னா அதுக்கு மேலே கேட்க மாட்டாங்க அவ்வளோதான்ப்பா ஏ நஷ்டம் ஆச்சுன்னா திரும்ப தர போகிறது இல்லை ஏன்னா அவங்க லைஃபும் சேஃபராக இருக்கும் நான் தேவையில்லாமல் கப்பல் பிஸ்னஸில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் இன்வெஸ்ட் பண்ணி அது கவுந்துச்சுன்னா ஏன் வாழ்க்கை கவுந்துரும் இல்லையா அது மாதிரி இல்லாமல் இதுக்காக நூறுரூவா போட்டேன் லாபமும் நஷ்டமும் அந்த நூறுரூவாவோட போயிடும் என்னி பர்சனலாக டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாதுன்னு ஒரு கான்செப்ட் கொண்டு வந்தாங்க அப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றா அப்படின்னு இவங்க வேற இவங்க வேற ஸோ இதுதான் இந்த கம்பெனியுடைய கேரக்டர்ஸாக வந்திருக்கு வாலண்டரி அசோசியேஷன் இவங்கெல்லாம் கட்டாயமாக கம்பெனியில் பணம் போடு அப்படின்னு யாரையும் கம்பல் பண்ணி சேர்க்கலை விருப்பம் இருந்தால் சேர்க்கலாம் இல்லைன்னா போகலாம் அதுதான் வாலண்டரி அசோசியேஷன் ஏங்கிற ஒரு ஒரு பொட்டிக்கடை நடத்தினார்னா அந்த பொட்டிக்கடை சரியில்லாமல் ஏன் வீட்டுக்கு போய் உட்காந்துக்கலாம் ஆனால் இந்த பிஸ்னஸ் சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னாக்கா இவங்க வீட்டுக்கு போக முடியாது ஏன்னா இவங்க வேற இவங்க வேற தட் இஸ் கால் செப்பரேட் லீகல் என்டிட்டி ஏன் ஒரு பெட்டி கடையை ரன் பண்றார் கடன் வாங்குறாரு இவர் தான் கழுத்து போடுவார் நான் கடன் பெற்றுக்கொண்டேன் திருப்பி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சப்போஸ் இந்த ஏபிசி கடன் வாங்கினாக்க இதுல இருக்கக்கூடிய ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் கழுத்து போட்டு கொடுப்பாங்களா நோ ஏபிசி தான் கழுத்து போட்டு கொடுக்கும் அதுக்குன்னு ஒரு சீல் இருக்கு ரவுண்ட் சீல் இருக்கும் போட்டு அதை அப்ப நிர்வாகம் பண்றவர் அட்டஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க ஸோ அது பேர் காமன் சீல் அதுக்குன்னு ஒரு சீல் அதை வச்சு தான் சைன் பண்றாங்க பர்பெக்சுவல் சக்சஷன் ஒரு பெட்டி கடையை ஏன்னு ஒருத்தர் வச்சு நடத்துறார் ஏ இறந்து போயிட்டார் கடையை மூடிட வேண்டியதான் ஸோ ஏ இந்த கடையோடைய லைஃப் டிபெண்ட்ஸ் அந்த லைஃப் ஆஃப் தி த இண்டிவிஜுவல் பர்சன் ஆனால் இப்போ ஏ இறந்து போயிட்டார்னா அதனால் இந்த எவ்வளோ பேத்தோட பணம் அங்கே இருக்குது இது தனியாக நடந்துட்டு இருக்கோம் ஸோ இட் ஹேஸ் அ லைஃப் மோர் தென் இயர்ஸ் டாடா ஸ்டீல் கம்பெனி கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பது இரநூறு வருஷமாக நடந்துட்டு இருக்கு இல்லையா ஸோ இட்ஸ் ஹேஸ் அ லைஃப் மூணு ஜென்ரேஷன் டாடா பச்சு பார்த்தாச்சு ஜாம் ஷெட்சி அண்ட் தென் செகண்ட் மூணாவது இருக்கிறவர் ரட்டன் சார் ரட்டன் டாட்டா ஸோ வி ஹவ் தேர்ட் ஜென்ரேஷன் ஹியர் பட் டாட்டா கம்பெனி ஸ்டில் க்ரோவிங் ஸோ பிக் ரைட் அப்போ பர்பெக்சுவல் சக்சஷன் லிமிடெட் லயபிலிட்டி இதில் நஷ்டம் ஆயிடுச்சுன்னா ஏபிசி கம்பெனி தான் திவானாச்சு ஒவ்வொருத்தரும் அவங்க எவ்வளோ தரேன்னு சொல்லி கமிட் பண்ணாங்களோ அதுக்கு மேலே ஒரு பைசா கூட அவங்கள்ட்ட நம்ம வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னா த லயபிலிட்டி ஆஃப் த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் இஸ் லிமிடெட் டு ஒன்லி டென் யார் இது இவங்களுடைய லைபிலிட்டி லிமிடெட் டு த எக்ஸ்டெண்ட் த ஷேர் கேபிட்டல் இஸ் ஓன்லி டென் ருபீஸ் அதான் லிமிடெட் லைபிலிட்டி சப்போஸ் இவருக்கு இன்னைக்கு போட்ட பணம் வேணும்னு சொன்னால் என்ன பண்ணலாம் ஏ வந்து பீக் வித்துட்டு அவர் பாட்டு வெளியே போயிட்டே இருக்கலாம் நான் பத்து ரூபா கொடுத்து வாங்கின ஷேர் எனக்கு பணம் வேணும் இந்தாப்பா நீ வச்சுக்கொண்டு நான் பைசா வாங்கிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஈஸி ட்ரான்ஸ்ஃபர் அபிலிட்டி ஸோ தீஸ் ஆர் த கேரக்டர்ஸ் வி ஹேவ் இன் த கேஸ் ஆஃப் கம்பெனி இந்த ஷேர் ரெண்டு விதமாக நம்ம வச்சுக்கலாம் ஷேர் ஷேரில் பொறுத்த வரைக்கும் வி ஹேவ் டூ ஷேர்ஸ் ஒன் இஸ் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் அனதர் ஒன் இஸ் ஈக்குவலி ஷேர் கேபிட்டல் ஸோ இதை டீட்டெயிலாக நம்ம கம்பெனி இந்த காமர்ஸில் படிக்கிறதுனால இங்கே நான் டீட்டெயில்ஸும் சொல்லலை அண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் வில் ஹேவ் டூ ப்ரிஃபரன்ஸ் ஓவர் த ஈக்குவலி ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் ஒன்று அவங்களுக்கு ஃபிக்ஸ்டு டிவிடெண்ட்டு கொடுக்கணும் யாருக்கு முன்னாடி இவருக்கு முன்னாடி ஸோ டிவிடெண்ட் கொடுக்கும்போது ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி ஈக்குவல் ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு செகண்ட் ப்ரையாரிட்டி அவனுக்கு கொடுத்தது போக மிச்சம் இருந்தால் தான் இவருக்கு அது இல்லாமல் இவருக்கு ஃபிக்ஸ்டு இவருக்கு லாபம் இருந்தால் கொடுப்போம் லாபம் ஜாஸ்தி இருந்தால் ஜாஸ்தி கிடைக்கும் இங்கே அப்படி கிடையாது ஃபைவ் பர்சன்ட் தரேனா ஃபைவ் பர்சன்ட் தந்தே ஆகணும் அதே சமயத்தில் ரீபேமெண்ட் கம்பெனி திவான் ஆச்சு க்ளோஸ் பண்ணுறாங்க திவாலில் ஏதோ இனிமேல் பிஸ்னஸ் பண்ண விருப்பம் இல்லைன்னு க்ளோஸ் பண்ணாலும் இருக்கிற அமௌண்ட்டை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் ஹோல